তো আগে একটু ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাপারটা পরিচয় করাই দেই যে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং একটা ভাস্ট এরিয়া এখানে অনেকগুলা পার্ট আছে যদি এই জিনিসটুকু দেখেন এই যে এখানে আছে কন্টেন্ট মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং এসইও পিপিসি এই এই সবগুলা কাজই ডিজিটাল মার্কেটিং এর এখন এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই কাজগুলা শুধু করলে তো হবে না সেটার জন্য একটা ট্র্যাকিং রিপোর্টিং কাজগুলা মানে ঠিকমতো করছে কিনা পারফর্ম করতেছে কিনা এই বিষয়গুলো তো বোঝার দরকার নিজের বিজনেসের জন্য দরকার আবার ক্লায়েন্টকে বোঝানোর জন্য দরকার সেটার জন্য দেখা যাচ্ছে এই যে অ্যানালাইটিক পার্টটা এখানে ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হয় তারপরে গুগল অ্যানালাইটিক এর একটা মানে গুগলের একটা ফ্রি আছে যেখান থেকে অ্যানালাইটিক খুব ভালোভাবে করা যায় এভি টেস্টিং করতে হয় তো এইটার সাথে আবার এইটার একটা ইন্টিগ্রেশন আছে তো এইটা ইন্টিগ্রেশনটা কোডিং এর একটু সিস্টেম খুব বেশি কোডিং জানা লাগে না জাস্ট একটু অ্যাডভান্স লেভেলে গেলেই হয়ে যায় আর কি এরপর হচ্ছে যদি আপনি মানে ফুললি ডিজিটাল মার্কেটিং হতে চান যদিও আজকে টপিকের বিষয় এত কিছু না তারপরেও অনেকে যেহেতু বিষয়টা জানে না এই জন্য আর কি একটু ক্লিয়ার করার জন্য বলতেছি সমস্যা আছে না তো সবাই জি না আচ্ছা আচ্ছা আর কোথাও না বুঝলে একটু হয়তো বলবেন আকিব এখানে আকিব হচ্ছে আমার ছোট ভাই ও আর কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কাজ করতেছে আকিবরে একটু বলবো যে এই ইয়াগুলা দেখার জন্য আর কি কমেন্টগুলা যদি কেউ রিকোয়েস্ট কোনো কিছু করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটু নক দেওয়া কারণ আমি যেহেতু কথা বলতেছি আবার আর একটা স্ক্রিনে আসি সব কিছু হয়তো চোখে পড়বে না আচ্ছা এখন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ করতে গেলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনেরও দরকার আছে এখন কন্টেন্ট গুলা কি কি যা দেখেন চোখে আসলে সেইটাই কন্টেন্ট টেক্সট দেখেন মানে কিছু লেখা রাইটিং পার্টটা এটা একটা কন্টেন্ট ডিজাইনিং গ্রাফিক্স সেটাও কন্টেন্ট ভিডিও ভিজুয়াল যেটা সেটাও কন্টেন্ট এখন একজন মার্কেটার হতে গেলে এই বিষয়গুলো আসলে জানতে হয় আবার এরপরে টুলস সফটওয়্যার এগুলো আছে এগুলো জানার দরকার হয় যেমন আজকে যেখান থেকে প্র্যাকটিক্যালি দু একটা কাজ দেখাবো আর কি সেটা ওই ফেসবুকের টুলস বলে তো এই টুলস গুলো জানতে হয় আর কি বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাথে মানে জানাশোনা থাকতে হয় আর এরপরে যদি আপনি একজন ফুল স্ট্যাক ডিজিটাল মার্কেটিং হওয়ানি সেই ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তো দরকার আছেই ইভেন আপনার যদি নিজস্ব বিজনেস থাকে সেটার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তো টোটালি এই ভার্স এরিয়াটা হচ্ছে একজন ফুল স্ট্যাক ডিজিটাল মার্কেটারের জন্য আর কি এখন আমি আজকে এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই পার্টের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর মধ্যে ফেসবুক একটা মার্কেটিং এই ফেসবুকের অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং এর কয়েকটা কাজ সম্পর্কে দেখাবো আর কি মানে একটু আসলে জানান তো কেউই কি মানে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর মানে কাজের মানে বেসিকটাও জানেন কি না আর কি যদি জেনে থাকেন সেইভাবে ইয়া করব আমি জানি আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে মানে এভাবেই দেখাই আর কথা বলি আর কি সমস্যা নাই প্রথম কথা হচ্ছে যে এখন যে কেউ বিজনেস করলে ফেসবুকটা সবাই ইউজ করে আর বিজনেসের জন্য মার্কেটিং এর জন্য ফেসবুকটা দারুণ একটা প্লেস হয়ে উঠেছে তো আর ফেসবুকও বিজনেস করতেছে মানে ফেসবুক গত আঠারো সাল পর্যন্ত অর্গানিক রিস ছিল মোটামুটি থাকলেও ছিল এরপর থেকে অর্গানিক রিস যেটা মানে টাকা ছাড়া পেইড ছাড়া এখন রিসটা নাই বললেই চলে শুধুমাত্র এই বিজনেস পেজ গুলার ক্ষেত্রে আর দেখবেন সেলিব্রিটি বা বিভিন্ন এই অন্যান্য পেজ যেগুলো সেগুলো আবার ভালো রিস আছে কারণ ওইগুলা থেকে ওদের ইনকামের দরকার হয় না ওইগুলা থেকে অডিয়েন্স আসলেই হয়ে যায় কিন্তু ওদের ইনকামের দরকার হচ্ছেই আপনার এই বিজনেস পেজ গুলা থেকে আর কি তো বিজনেস পেজ গুলার যেহেতু অর্গানিক রিস নাই সেহেতু অ্যাডভার্টাইজিং করতে হবে আর অ্যাডভার্টাইজিং করতে গেলে তো ওদের এই ফেসবুকের টুলসটা সম্পর্কে জানতে হবে স্ট্র্যাটেজি জানতে হবে ওদের বিভিন্ন ইয়াগুলো আছে সেই ব্যাপারগুলা জানতে হবে আর কি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা একটু জানি যে ফেসবুকের অ্যাডসটা কিভাবে কাজ করে এইটা একটু যদি ক্লিয়ার হই তাহলেও অনেক কিছু বুঝতে পারবো ফেসবুকের 
कारण बोझारिया फेसबुक मेसेज ब्रांड अवेयरनेस बढ़ातेबसाइट थे वेबसाइटे अपनी ट्राफिक नीते मैं जरा फेसबुके थे तरा तो देखा जा वेबसाइट आई वेबसाइटर कन्टेंट जेको सार्विसर जो अपनी अपना टार्गेट वाइज अपनी ट्राफिक गाबसाइटे फेसबुक एडसर मध्यमे अपना जो एक स्टोर थे अपनी डेक्शन अच्छा अपना तो यतटुकु क्लियर जो फेसबुक एडस एर मध्यमे की जिन फेसबुके ढुके मानी मैं इंटरनल कार्ड थे डलार कारेंसि सपोर्ट कर 
এরকম একটা কার্ড থাকলে আপনি এই বুস্ট অপশনে ক্লিক করে করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কার্ডটাকে অ্যাড করে আপনি বুস্ট করতে পারবেন তো এই অপশনটা কাদের জন্য এটা হচ্ছে নন প্রফেশনাল মানে ফেসবুকের তো বিজনেস করার দরকার সে মানে ব্লাইন্ড কে দিয়ে হোক আর মানে প্রফেশনাল কে দিয়ে হোক এটা নিয়ে তার কোনো কিছু আসে যায় না তার বিজনেস এর দরকার এই জন্য সহজ ভাবে একটা অপশন দিয়ে রাখছে জাস্ট বুস্ট অপশনে ইয়া করবেন প্রেস করবেন এরপর স্টেপ বাই স্টেপ যাবেন আপনার অ্যাডভার্টাইজিং শুরু হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই বাট এইটা হচ্ছে প্রফেশনালদের জন্য এমন একটা এরিয়া আপনি যা যেইভাবে চাইবেন সেইভাবে করতে পারবেন দেখেন এটাকে বলে বিজনেস ম্যানেজার মেটা বিজনেস ম্যানেজার আগে ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার নামে ছিল এখন সবাই মেটা বিজনেস ম্যানেজার নামে ইয়া করে কারণ কি কারণ হচ্ছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ মানে ফেসবুক এর যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলা এখান থেকে ম্যানেজ করা যায় অ্যাডভার্টাইজিং করা যায় এখান থেকে তো এইটা হচ্ছে যে আপনার প্রথম ইন্টারফেসটা যেখানে মানে ড্যাশবোর্ডটা যেখান থেকে সব কিছু কন্ট্রোল করা যায় দেখেন আমার এখানে পেজ আছে কতগুলা পেজ আছে সেখানে আছে আমি আসলে একটু ইয়া হয়ে যাচ্ছি কেন মানে আমার আজকে দেখানোর কথা ছিল হচ্ছে জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের মানে একটা কাজ কিন্তু আপনারা অনেকে জানেন না দেখে আমার অনেক কিছু পরিচয় করাই দেওয়া লাগতেছে যদিও ওইভাবে কোন আউটলাইন করি নাই তবে যদি কেউ ইনরোল হয় আমি আসলে আজকে এরকমের কোন অফার দিব এটা মানে চিন্তা করি নাই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি জাস্ট মানে যারা ফেসবুকের কাজ জানে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে এই অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু মানে স্ট্র্যাটেজি আছে ট্যাকটিস আছে এইগুলা দেখাবো তো দেখা গেল যে আমার এখানে বেশিরভাগই হচ্ছে একবারে মানে বেসিক এর থেকেও মেবি অনেকেই জানে না সে তো যদি এখন কেউ আমার থেকে এই মানে ইনরোল হইতে চায় আর কি আমি অবশ্যই বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্তই করাবো এটার জন্য যদি আমার এক মাস সময় লাগে এক মাস সময় দিব তবে এটা যদি মানে ঠিক মতো যারা আপনারা শিখবেন তারা যদি সময়টা দেন তাহলে আসলে এক মাসের মধ্যে মোটামুটি কভার করা যাবে বাট প্র্যাকটিসের উপর আসলে আপনাদের মানে এক্সপার্টিস এটা আর কি ইয়া হবে আর কি এক্সপ্যান্ড হবে হ্যাঁ কারণ কি আমার এটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে অনেকে ফেসবুক টুলসটা সম্পর্কে জানে বাট অ্যাডভান্স কাজ গুলা জানে না মানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি আমি তারা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ইউটিউব হোক বিভিন্ন জায়গা থেকে টুলসটা সম্পর্কে জানছে বাট এই স্ট্র্যাটেজি গুলা এই অ্যাডভান্স লেভেল গুলা ঠিক ভালোভাবে জানে না তো আমি সেই চিন্তা থেকে যে মানে ফার্স্ট ক্লাসটা দেখি এই স্ট্র্যাটেজি গুলাই দেখাই যেহেতু ফ্রি আর কাজেও যাতে আসে মানুষের আমি এখানে মানে এটা চিন্তা করি নাই যে আমার এখান থেকে ইনরোল হইতে হবে আমি চিন্তা করছি যে দেখি আগে মানুষকে ভ্যালু দেই তারপরে হচ্ছে মানুষ যদি মনে হয় আমি তো জানি যে আসলে দেখেন মানে আমার জানার থেকেও বেশি ইয়া হয়ে গেছে আর কি আমি জানি যে মোটামুটি যারা জানবে তারা হয়তো বাসবে আমি একটু কথা বলতাম শিওর 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 ভাইয়া আপনি কি এখন বেসিক থেকে শুরু করবেন মেইনলি আমি তো আপনার এই চারটা পয়েন্ট দেখেই এনরোল করছি আচ্ছা আমি এইটা তো আসলে মানে এই যে যে চারটা পয়েন্ট 
এই চারটা পয়েন্ট নিয়ে আমি অবশ্যই আজকে কথা বলবো যেহেতু হয়তো বা কয়েকজন হইলো আসছেন আমি এটার জন্য মানে কোন ইনরোলের কোন ইয়া রাখি নাই আমি জাস্ট কাজটা অ্যাডভান্স দেখাই দিব আর বেশিরভাগ যেহেতু মানে मानूट कर फेसबुक मूल टुल्सनल पोर्टफोलिओ नाम दी তো এখানে কি কি কাজ করা যায় আমি একটু সংক্ষেপে দেখাই দিই অনেক বেশি তো দেখানো সম্ভব না দেখেন এখানে হচ্ছে ইউজার ইউজার হচ্ছে এইখানে যারা কাজ করবে আপনি যাদেরকে মনে করেন যে এইখানে আমি একজন ম্যানেজার আমার আন্ডারে হয়তো আরো চার পাঁচ জন কাজ করে তাদেরকে আমি এখানে রাখতে পারি যে পিপলে দেখেন আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আসেও আমি আমাদের যেটাই কাজ করি আমি একটু সেটাই যাই আমাদের কোম্পানির তাহলে অনেক বেশি দেখাইতে পারবো দেখেন বিজনেস ম্যানেজার আমি কতগুলো নিয়ে কাজ করি আর কি जरनेस मैनेजार आज कर दी मैं एजेंसि कम्पानी कम्पानी মানে ট্র্যাকিং যে ব্যাপারগুলো যে নাম শুনছেন পিকজেল সেটআপ তারপরে হচ্ছে যে সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এই সিস্টেম ইয়াগুলো এখানে থাকে আর কি এই ইউজারের ব্যাপারটা গেল অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে থাকে হচ্ছে যে আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারে এই পোর্টফোলিওতে যতগুলো আপনি যত কোম্পানির যত কাস ইয়া ক্লায়েন্টের পেজ এখানে অ্যাড করবেন সব এখানে থাকবে আর কি रेस्ट्रिकशन मैं फेसबुक फेसबुक मैं चले 
আর এইখানে এটা হচ্ছে এই যে বিজনেস অ্যাসেট আপনার এইখানে আরো যতগুলো অ্যাসেট আপনার ওই যে বললাম যে ট্রাকিং ব্যবস্থা বা অন্যান্য অনেক কিছুই থাকে সেইগুলো এখানে থাকে আর কি আপনার যদি কোনো অ্যাপস থাকে সেই অ্যাপসটা এখানে থাকবে অ্যাপসেও আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন অ্যাপসটা মনে করেন এরকম করলেন যে অ্যাপসটা মানুষ ইনস্টলেশন করবে হ্যাঁ সেটাও করতে পারেন আবার দেখা যাচ্ছে আপনার অ্যাপস ইনস্টলেশন আছে সেই অ্যাপসে আপনার প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজিং দিবেন হ্যাঁ সেটাও পারেন আপনি এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করাইতে পারেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপও এখানে দিতে পারেন এবং এখানে যেই পলদের আপনি নিয়োগ করে রাখছেন তাদেরকে যেইটা রোল দিবেন তারা সেই রোল করবে এটা ডাটা ম্যানেজমেন্ট আপনার যেই যেখানে ট্র্যাকিং এর ইয়াগুলো সেই ট্র্যাকিং এর যেই পার্টগুলো এখানে থাকে পিক জেল আর ক্যাটালগটা হচ্ছে আপনার যে প্রোডাক্ট থাকে সেই প্রোডাক্টের একটা ক্যাটালগ হবে মানে ক্যাটালগ তো এমনিতেই বুঝেন যে কি ওরকমের প্রোডাক্ট সাজানো একটা ওয়ে আছে সাজানোর জন্য সেটা ক্যাটালগ অফলাইন ইভেন্ট আছে ডাটাবেস আপনার যেই মানে আপনি যে কাস্টমার সেটা ট্র্যাকিং করে একটা ডাটা সেট করবে সেই ডাটাবেস সেটটা এখানে থাকবে আর কি কাস্টম কনভার্সন মানে এই এইখানে সবগুলাই আসলে ডাটা নিয়ে মানে কাস্টম কাস্টমারদের একটা ডাটাবেস নিয়ে কাজ এইখানে আর কি আর এটা হচ্ছে যে আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারে কেউ যদি এই যেমন পার্টনার বা বললাম বা অন্য কারোর কোন বিজনেস ম্যানেজারের ইয়া রিকোয়েস্ট দেয় সেটা আপনি ওইখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন ইভেন আপনি কাউকে যদি রিকোয়েস্ট দেন সে সেখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে এখানে আপনার ব্র্যান্ড সেফটিটা এগুলা আর বিভিন্ন ইন্টিগ্রেশন থাকে বিভিন্ন মনে করেন থার্ড পার্টি অ্যাপস এর সাথে এখানে फेसबुके समय बस देखें एक घंटा खूब कमिशर मध्य चार कथा अवश्य আপনার সীমিত ইয়া থাকবে মানে অপশন থাকবে হ্যাঁ জাস্ট মানে যেগুলো না করলে না এরকম এর কিছু সীমিত অপশন থাকে জাস্ট পেমেন্ট অ্যাড কয়েক মানে কিছু অডিয়েন্স ইয়া করা এখানে ডিটেইলে টার্গেটিং ও করতে পারবেন না জাস্ট মানে মোটামুটি করে আর কি একটা অ্যাড রান করার জন্য যেই যে স্টেপগুলো দরকার সেইগুলো দেওয়া আর আপনি এইখান থেকে হচ্ছে ডিটেইল টার্গেটিং যেটার এই যে আজকের পার্টটা ছিল আপনার যে এই অডিয়েন্স টার্গেটিং এর এই ব্যাপার গুলা আপনি খুব ভালো করে আপনার বাজেট বিডিং এইগুলা ইয়া করে দিতে পারেন আচ্ছা আমি প্র্যাকটিক্যালে যাওয়ার আগে আমি এই বিষয়গুলাই দেখাই দেই একটু আগে অ্যাড অবজেক্টিভে আসি सपोज এইখানে দেখেন এইটা হচ্ছে যে আপনার ড্যাশবোর্ডটা কন্ট্রোলিং এর এইখান থেকে যাবেন আপনি অ্যাড ম্যানেজারে যেইখান থেকে অ্যাড গুলা মানে ক্যাম্পেইন গুলা রান করবেন অ্যাড গুলা সেটআপ করবেন এটা ক্লিক করলে আপনি এই এরকম একটা অপশনে চলে আসবেন যেখানে মনে করেন যে অনেক ক্যাম্পেইন আপনি করতেছেন আর কি তো सपोज ধরে নেন আপনি একটা নতুন ক্যাম্পেইন করবেন নতুন ক্যাম্পেইন করলে আপনার অ্যাড এইগুলা হচ্ছে যে অ্যাড অবজেক্টিভ দেখেন চুজ এ ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এই অবজেক্টিভ মানে কি আপনার মানে একটা লক্ষ্য আপনার যে মানে অ্যাডভারটাইজিং করবেন এটা তো একটা গোল আছে যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন তো সেইটা আগে নিজের মাথায় আগে সেট করতে হবে তারপরে টুলসে এসে কাজ করতে হবে এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার প্রথমে আপনি আপনার বিজনেসের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা ইয়া করবেন এখন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা কিভাবে হয় ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে যে সাপোজ আপনার আপনি একটা ফ্লায়ার তৈরি করলেন বা আপনি একটা ভিডিও মেক করলেন এটা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে এই অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে ট্রাফিক এনগেজমেন্ট 
যদি মনে করেন যে এনগেজমেন্ট একশো জন মানুষের কাছে পৌঁছায় এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে পৌঁছাবে হচ্ছে দশ হাজার মানুষের কাছে মানে এইটাই পার্থক্য আর এই এই পার্থক্যটা কেন বললাম মানুষ হয়তো অন্যভাবে বলবে আমি এই পার্থক্যটাই জন্যই বললাম যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা করলে আপনার কস্টিংটা কম যাবে আপনার ব্র্যান্ডের ইয়াগুলা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে বাট এখান থেকে রেজাল্টটা শুধুমাত্রই ভিউ আর মানে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশনটা বুঝেন আপনারা ইমপ্রেশন আর রিস আচ্ছা আমি একটু বলি রিস হচ্ছে যে একজন মানুষের কাছে আপনি যখন একটা মোবাইলে একটা অ্যাড দেখতেছেন তখন ওই আপনি একজন একটা রিস এখন আপনি মনে করেন দশ মিনিট বিশ মিনিট পর পর ওই সেম অ্যাডটা দুই চার পাঁচবার দেখছেন পাঁচবার দেখছেন মনে করেন যে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর করে পাঁচবার দেখছেন ওই পাঁচবার দেখাটাকে বলে ইমপ্রেশন মানে আপনি যতবার দেখবেন সেটা হচ্ছে ইমপ্রেশন আর আপনার কাছে গেছে আপনি একজন রিস তো এটাতে দেখেন এই রিস গুলা ইয়া করতে পারবেন আপনি খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছেন আপনি এই রিস ক্যাম্পেইন করতে পারেন এই অ্যাওয়ারনেস এর ভিতর থেকে আপনি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা মানে ইমপ্রেশন হোক আর রিস হোক সেটা করতে পারবেন এটার মাধ্যমে আপনি কোন একটা ভিডিও করে খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাইতে চাচ্ছেন সেটা এটার মাধ্যমে করতে পারবেন স্টোর লোকেশনের অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারবেন এটা এটা রেজাল্টটা হচ্ছে মানে কোনো ইয়া না জাস্ট খালি ওই রিস হবে ইয়ে হবে মানে কেউ মেসেজও দিবে না কেউ আপনার ইয়া করবে না জাস্ট তাদের সামনে যাবে তাদের তারা দেখতে পাবে যে হ্যাঁ এরকম একটা নামে কিছু একটা আছে বাট তারা কিন্তু কোনো অ্যাকশনের কোনো কাজ করবে না আচ্ছা যখন আপনি ট্রাফিকে আসবেন ট্রাফিকের মাধ্যমে আপনি কি কি করতে পারবেন ট্রাফিকের মাধ্যমে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে আপনি ফেসবুকে যারা আসে তাদেরকে আপনি ওই আপনার ওয়েবসাইটে নিতে পারবেন এটা একটা কাজ করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আপনি একটা ওই ওয়েবসাইটের মতোই মনে করেন যে ল্যান্ডিং পেস ইয়া করছেন মানে এখানে কিছু ইয়া কি বলো ওটাকে ফাংশনাল ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করলো আবার দেখা যাচ্ছে যে এটা এক ধরনের কাউন্ট হয় আবার ল্যান্ডিং পেস ভিউ মনে করেন যে কমপক্ষে তিন সেকেন্ডের একটা লোডিং হইতে হয় তাহলে ফেসবুক কাউন্ট করে যে হ্যাঁ একটা ল্যান্ডিং পেস ভিউ হয়েছে এই ধরনের মানে ম্যাট্রিক্স গুলো আছে আর কি এরপরে হচ্ছে আপনার ইনস্টাগ্রাম আছে ইনস্টাগ্রাম কিন্তু এখন মোটামুটি খুব বেশি পপুলার আর কি বিজনেস এর জন্য তো আপনি ইনস্টাগ্রামে মানে ট্রাফিক ভিজিট করাইতে পারেন এইখান থেকে আপনি মেসেজ ক্যাম্পেইন করতে পারেন মেসেজ ইয়া মেসেঞ্জারে ইনস্টাগ্রামে হোয়াটসঅ্যাপে ইভেন আপনি এখান থেকে কল ক্যাম্পেইনটাও করতে পারেন অনেকে এসে আপনার নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনাকে কল করবে সিমিলার ভাবে এখানের সাথে এখানেরও কিন্তু অনেক কিছু মিল আছে এঙ্গেজমেন্ট দেখেন এই এঙ্গেজমেন্টেও মেসেজ মেসেজ ক্যাম্পেইন করতে পারবেন মেসেঞ্জারে ইনস্টাগ্রামে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও ভিউ করাইতে পারবেন পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট আপনি কোনো একটা পোস্ট করছেন সেটার কমেন্ট হোক শেয়ার হোক এইগুলা মানে আপনি যদি চাচ্ছেন সেগুলাও করাইতে পারবেন আর কনভার্সনটা কি কনভার্সন হচ্ছে যে আপনি যদি চান যে মানে এটাতে কেউ মেসেজ করবে সেই মেসেজটাকে কনভার্সন বলে আবার যদি চান যে কমেন্ট করবে সেটাও কনভার্সন হইতে পারে কনভার্সনটা হচ্ছে আপনার যেইটা অ্যাসিভ করতে চান সেটাই একটা কনভার্সন তো আপনি সেইভাবে টার্গেট করে এখান থেকে ইয়া করতে পারবেন এখন দেখেন এইখানে সিমিলার আর এই ট্রাফিকে এখন স্ট্র্যাটেজিটা কোথায় স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে কোন ক্যাম্পেইনের জন্য আপনি কোনটাকে সিলেক্ট করবেন এটাই বড় ব্যাপার এখন আপনার যেটা মনে করেন ইফেক্টিভ হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এসে করা সেটা যদি আপনি ট্রাফিকে যায় করেন দেখা যাচ্ছে যে আপনার কস্টিং যাবে কিন্তু রেজাল্ট কম আসবে এইখানেই আসলে স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার আচ্ছা এরপর হচ্ছে লিডে আসি লিড থেকে আপনি কি কি করতে পারবেন লিড থেকে আপনি আপনার কাস্টমারের যেমন ওই যে ভাই আইলস করায় আর কি তার সাথে আজকে কথা হয়েছিল এখন ওনার তো স্টুডেন্ট দরকার স্টুডেন্ট দরকার মানে হচ্ছে উনি এরকম আরো চাইতে পারে যে আমার স্টুডেন্টের কিছু ইনফরমেশন যেমন হচ্ছে যে স্টুডেন্টের ইমেইল নাম্বার স্টুডেন্টের ফোন নাম্বার স্টুডেন্টের দেখা যাচ্ছে যে কোন কলেজে আছে মানে এরকম যেই মানে নেসেসারি ইয়া গুলা ইনফরমেশন গুলা দরকার সেইগুলা দিয়ে একটা ফর্ম তৈরি হবে সেই ফর্মটা যখন অ্যাডভার্টাইজিং শুরু হবে সেই ফর্মটা ওই স্টুডেন্টের সামনে যাবে টার্গেটিং ঠিক থাকলে তখন সে ফিল করবে ওই ফিল করার পরে আপনি পেয়ে যাবেন ওই ফর্মে এটাই হচ্ছে লিড এখন সেটা আপনি মেসেঞ্জারের মাধ্যমে পাইতে পারেন একটা ফর্মের মাধ্যমে পাইতে পারেন আপনার ওয়েবসাইট থাকলে ওয়েবসাইটের ফর্মের মাধ্যমে পাইতে পারেন 
ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে পাইতে পারেন এরকম ওয়ে আছে এখন কোনটা ইউজ করবেন সেইটাই হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার এটাই যখন আপনি কাজ করতে থাকবেন তখন একটার পর একটা জিনিস বুঝতে থাকবেন আচ্ছা অ্যাপ প্রমোশনটা হচ্ছে যে আপনার কোন একটা অ্যাপ আছে সেটাকে ইনস্টলেশনের জন্য এবং অ্যাপ ইনস্টলেশন আছে বাট আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান সেটাও করতে পারবেন আর সেলসটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট যারা ই কমার্স করে মূলত তাদের জন্য এই সেলসটা খুব বেশি প্রয়োজন এইটার মাধ্যমে আপনি দেখা যাচ্ছে যে অটোমেটেড মানে সিস্টেম করে ওইখান থেকে পেমেন্ট গেট ওয়ে মানে অ্যাড করে আপনার আর কথা বলা লাগবে না আপনার প্রোডাক্টটা যদি তার প্রয়োজন হয় সে আপনার ওয়েবসাইটে এসে অ্যাড টু কার্ড করে বাই নাও করে তার ইনফরমেশন দিয়ে ওইখান থেকেই আপনার যদি পেমেন্ট গেট ওয়ে অ্যাড করা থাকে ওইখানেই পেমেন্ট করে প্রোডাক্টটা কিনে নেবে আপনার ইনফরমেশন চলে যাবে ওয়েবসাইটে আপনি প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করে দেবেন মানে সিম্পল ব্যাপার আর কি আপনার কোনো ঝামেলা থাকলো না আবার স্টক ম্যানেজমেন্ট সব কিছু আপনি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবেন যে সেল হয়ে গেছে কয়টা স্টকে আছে কয়টা সব কিছু এখান থেকে দেখা যাবে ম্যানেজ করা যাবে আবার দেখা যাচ্ছে যে এইটার মাধ্যমে দেখেন মানে এই ফেসবুকে ক্যাটালগ সিস্টেম যে ওই যে আগে বললাম ওই ক্যাটালগে আপনার একটা ক্যাটালগে দেখা যাচ্ছে দশটা প্রোডাক্ট আপনি সাজাইছেন ওই দশটা প্রোডাক্ট নিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন কনভার্সনটা ওইটাই যে আপনি কোনো প্রোডাক্টের সেলের জন্য হইতে পারে বা শুধু প্রোডাক্ট না এখান থেকে সার্ভিসও ওইভাবে করা যায় তবে এটা মূলত প্রোডাক্টের জন্য বেস্ট আপনি চাইলে সার্ভিসটাকেও প্রমোট করতে পারেন মানে সেল করতে পারেন এইভাবে তো মূলত বুঝতেই পারলেন এটা হচ্ছে অ্যাড অবজেক্টিভ আর কি অনেক বেশি করে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে তারপরে আর বেশি সময় নাই আর কি আচ্ছা এটাকে একটু আমরা ইয়া দিতে পারি এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কারোর একটু শর্ট টাইমে যদি একটু বলেন যেমন আমি আপনাকে একটু দেখাই ফেসবুক তিনটা মানে তিনটা স্টেজে স্টেপে ইয়া মানে ফানেলটাকে ইয়া করছে আপনি আপনার মতো করে কাস্টম ফানেল তৈরি করতে পারবেন এটা সমস্যা নাই ফেসবুক তিনটা স্টেপ নিছে এখানে একটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস একটা হচ্ছে কনসিডারেশন আর একটা হচ্ছে আপনার এই যে কনভার্সন আর কি হ্যাঁ অ্যাওয়ারনেসে কি হইতে পারে অ্যাওয়ারনেসে আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালুটা বাড়াইতে পারেন আপনিও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ভিডিও করে বিভিন্ন ভালো ফ্লায়ার তৈরি করে মানুষের কাছে আপনার ব্র্যান্ডটাকে পরিচয় করাই দিচ্ছেন এখন যখন পরিচয় করানো হয়ে যাবে তখন আপনি এই কনসিডারেশনে এসে আপনি কি করতে পারেন তাদেরকে আপনার কাস্টমারদেরকে কিছু ভ্যালু দিলেন সাপোজ মনে করেন যে আপনি যদি আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে তাহলে ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু বেনিফিট দিতে পারলেন কিছু মানে নেগেটিভ যদি ইম্প্যাক্ট থাকে সেটা তাদেরকে জানাইলেন যে এই প্রোডাক্টটা যদি এই পার্সনদের জন্য না এদের জন্য এই ক্ষতি হবে এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা ভ্যালু আবার এটাও দিতে পারেন যে এই প্রোডাক্টটা এই এই ক্যাটাগরির মানুষদের জন্য খুবই বেনিফিটেড মানে এটা একটা ভ্যালু পাইলো তারা যদি বলি ওই যে আইলস করা ওই ভাইয়ের জন্য উনি চাইলে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পিডিএফ তৈরি করে উনি সেইগুলা মানে তাদেরকে ইয়া করতে পারে তারা একটা ভ্যালু পাইল ভ্যালু পাওয়া পরে তারা ট্রাস্ট করা শুরু করলো এখন দেখেন অ্যাওয়ারনেসে প্রথমে তারা পরিচয় হয়েছে এই আপনার ব্র্যান্ডের সাথে এরপরে এসে আপনার থেকে কিছু ভ্যালু পাইছে মানে দুটা মিলে তাদের ব্রেনে কিন্তু চলে আসছে এরপরে আপনি কোনো অফার দিছেন কোনো সেল ক্যাম্পেইন করা শুরু করছেন তখন কিন্তু তাদের ডিসিশন নিতে বেশি সময় লাগবে না আর যদি আপনি প্রথমেই এই সেল ক্যাম্পেইনটা করতেন দেখেন সেল ক্যাম্পেইন প্রথমে যা করা যাবে না এমন না যদি আপনার এগুলো আগের থেকে মানে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর ধরে বিজনেস চলতেছে আপনি ওইগুলো করলেন না সেটা আমি বলতেছি না আমি বলতেছি মানে এই স্টেপগুলো আইসার কথা তো আপনার দেখা যাচ্ছে এই দুইটা স্টেপ হয়ে গেছে কমপ্লিট আপনি এই সেলস এর জন্য আপনি অ্যাড রান করলেন তখন তারা তো আগের থেকেই আপনাকে জানে আপনার থেকে ভ্যালু পাইছে এখন যেহেতু তাদের প্রয়োজন তারা মানে পারচেস করা শুরু করবে ফেসবুক এইটা ইয়া করে দিছে এছাড়া আরো ফানেলের মানে অনেক মডেল আছে আইডা মডেল তারপরে যে গ্লাস ইয়া মডেল মানে আওয়ার গ্লাস এরকমের অনেক মডেল আছে সেইভাবে আপনি কাস্টমাইজ করে ফানেলকে সাজাইতে পারেন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই বুঝতে পারছেন আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনারা যদি সবাই ইয়া করেন মেবি আসে কয়জন এখানে 
समस्या प्रब्लेम टार्गेटिंग कर टार्गेटिंग पढ़ाशुना इनसाइटेंस मानुष फेसबुक यूज करते सबाई पटेंसियलगेट कर दरकार टार्गेटिंग 
একটু যদি আমরা কথা না বলি আর কি আপনি মিট করেন না কেন মিট করে দেন তো ভাইয়া উদাহরণের মতো আপনি এটাকে বলে হচ্ছে লেজার টার্গেটিং লেজার টার্গেটিং টা কি আপনি যদি একটু উদাহরণ স্বরূপ বোঝেন যে ওই যে যেটা একটা পরিচিত আর কি উদাহরণ যে ঢাকা শহরের ট্রাফিকরা রাতে কি করে ওই আপনার একটা লেজার লাইট আছে না হাতে লেজার লাইটটাকে অনেক দূর থেকে কিন্তু ওই ড্রাইভারে বিয়া করে ড্রাইভারের মুখে মানে যাকে ওর দরকার তাকে কিন্তু ওয়ার্নিং দেয় এখন ওর হাতে যদি ওই ট্রাফিকের হাতে যদি একটা বড় লাইট থাকতো তাইলে ও যদি ওটা মারতো ওই লাইটের মাধ্যমে তো অনেকগুলা ড্রাইভার মনে করেন ইয়া হতো এখন কারে বিয়ে করতো এটা তো বুঝতো না তারা ওই লেজার লাইটের কারণে কিন্তু মূল যারা ওয়ার্নিং দিচ্ছে সে কিন্তু বুঝতে পারতেছে যে আমাকে ইয়া করতেছে এরপরে বিহেভার তারা আসলে কি করে কি মানে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে তাদের এই সব কিছু আপনি এখান থেকে টার্গেট করতে পারবেন এরপরে টার্গেট করতে পারবেন দেখা যাচ্ছে যে আপনার কাস্টমারের এই দুইটা জিনিসই যার দরকার নাই আপনার সার্ভিসটা তার মধ্যে আছে যার দরকার তার মধ্যে আছে এখন আপনি ইয়া করতে পারেন যে লোকেশনটা দেখা যাচ্ছে ঢাকার মধ্যে আপনার সবার সাথে এই দুটা মিলে গেছে কিন্তু আপনার ধানমন্ডির বা গুলশানের মানুষের সাথে আপনার সার্ভিসটার ইয়াটা টার্গেটিংটা যাচ্ছে বাট তাদের সাথে এটা মিলতেছে না তখন দেখা যাচ্ছে আপনি লোকেশনটা মানে ইয়া করতে পারবেন মোট কথা হচ্ছে এই টার্গেটিংটা করে আপনি স্পেসিফিক ভাবে আপনার ক্লায়েন্ট বা আপনার কাস্টমারের কাছে পৌঁছাইতে পারবেন এখন এইগুলা করার পরে আপনার এটাকেও একটু ইয়া করতে হবে যে আপনার যে কাস্টমার তার আসলে চ্যালেঞ্জটা কি মানে আপনি যে তার কাছে পৌঁছাবেন না আপনি পৌঁছাইলে যে আপনার সার্ভিসটা নিবে এমন তো না কারণ এটা নেওয়ার জন্য তাকে একটু স্টাডি করতে হবে আপনার যে সে ওই মুহূর্তে মানে কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছে মানে তার প্রবলেমটা আসলে কি তার পেইন পয়েন্টটা কি তো ওই পেইন মোটামুটি মেবি সবাই ইয়া করছে পনেরো জন তার মধ্যে আমি দুইজন আচ্ছা একটু দেখেন সাপোজ মানে একটা আনুমানিক ইয়া ইয়া করে আর কি যে ভাই আইসে ভাই আসেন না একটু দেখেন ব্যাপারটা আর কি হ্যাঁ জি ভাই আছি আচ্ছা মনে করেন যে আপনি একজন মানে স্টুডেন্ট কে ইয়া করতেছেন তার নাম আসিফ এখন মনে করেন দিচ্ছেন যে হয়তো বা বাংলাদেশের শহর অঞ্চল গুলা এরপরে আপনি একটা গোল ইয়া করে দিলেন মানে আপনার আপনি যেটা চাচ্ছেন আর কি সেটা হচ্ছে যে তাদের চ্যালেঞ্জটা কি হচ্ছে 
চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে তাদের একটা লিমিটেড অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি আইলস प्रिपरेशन ম্যাটেরিয়ালস মানে হয়তো কম ম্যাটেরিয়ালস তারা পায় মানে ঠিকঠাক পায় না এই ধরনের একটা ইয়া থাকে মানে অনেকে হয় না যে ঠিক ইয়া ইনফরমেশনটা পায় না না ম্যাটেরিয়ালস কম না আমি যেটা আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি আমি অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি সাইফুরসে নিয়েছি বাংলাদেশে রিনাউন্ড একটা প্রজেক্টের সাইফুর জানেন আপনারা আমি সাইফুরসে ইয়া ইংলিশের ইয়া করছিলাম আর কি क्लसर संख्या मोटी नाम दिल सिलेक्ट कर लगभग मिनिमाम कत कान्ट्री मान लिगालिटर ऊपर डिपेंड करजिंग अठारो बस नीचे कारो का ग्रुप के जाएगा उटान मानुषारोसाइन এটা তো ইন্টারেস্টে দিবেন আপনি বিহেভিয়ারটাকে এখন ইয়া করলেন যে 
এই এই মানুষজন থাকবে তবে তাদের বিহেভিয়ারটা এটা হইতে হবে যে স্টাডি অ্যাব্রোড এই দেখেন স্টাডি অ্যাব্রোড আছে আপনি ইন্টারেস্টে না দিয়ে বিহেভিয়ার টাইপটা বিহেভিয়ারটা যদি খুঁজে পান তাহলে সেটা দিবেন আচ্ছা এই যে দেখেন এটা দিতে পারেন এটা হচ্ছে স্কুল ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়তেছে তাদের ইন্টারেস্ট আছে হচ্ছে স্টাডি অ্যাপ্রোডে তাদেরকে আপনি ইয়ে করলেন এখন দেখেন এখানে কত কমে গেছে আপনি আবার ওইখান থেকে আরো আপনার বিহেভিয়ারের টার্গেটটা বাড়াবেন এইখানে বাড়বে তো একটা আইডিয়াল এইখানে নাম্বারটা হচ্ছে যে আপনি মিনিমাম দুই লক্ষর উপরে রাখবেন দুই লক্ষ থেকে তিন চার পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত রাখতে পারেন আপনার একটা মানে একটা অ্যামাউন্টের মধ্যে আর যদি আপনার বড় ধরনের একটা বাজেট থাকে তাহলে আপনি কোটিতেও নিতে পারেন সমস্যা নেই তবে যে কোনো মানে বাজেটে আপনি দুই থেকে তিন লাখের মধ্যে তো রাখবেনই এর উপরে খুব বেশি উপরে রাখলেও সমস্যা নাই কিন্তু দুই লাখের নিচে আনবেন না এটা আবার ন্যারো হয়ে যাবে আপনার কস্টিংটা বাড়বে মানে ফেসবুক আবার কি করছে যে ডিটেল টার্গেট করলে কস্টিংটা বাড়াই দেয় ব্রড টার্গেট থাকলে কস্টিংটা কমে যায় এখন যারা আসলে ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দিবেন ক্লায়েন্টদের হ্যাপি করার জন্য একটা টেকনিক হচ্ছে যে প্রথমে ব্রড টার্গেট করে কিছু রেজাল্ট আনতে থাকবেন সেটা একটু টেকনিক ইয়া করে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা সেল ওইখান থেকে কম হবে বাট মানে লিড তো পাবে অনেক বেশি ক্লায়েন্ট হ্যাপি থাকবে আর যাদের নিজেদের বিজনেস আছে তারা আপনারা একটু ক্যালকুলেট করতে পারেন যে আসলে আমি একশোটা মেসেজ পাই যদি আমি দশটা সেল করি তার থেকে যদি আমি পঞ্চাশটা মেসেজ পাই যদি তিরিশটা সেল করি তাহলে ওইটাই বেটার হবে তাহলে ওই পঞ্চাশটা মেসেজের জায়গায় কিন্তু আপনার কস্টিংটা একটু বেশি যাবে আর যেখানে আপনি একশোটা মেসেজ পাইতেন সেইখানে কিন্তু কস্টিংটা একটু কম যাইত বাট সেলটা কম হইতো এটাই হচ্ছে মানে ডিটেল টার্গেটিং এর একটা ইয়া যত বেশি মানে ডিটেল টার্গেটিং করবেন কস্টিংটা একটু বাড়ে আর কি বাট সেলস এর পরিমাণটা একটু বাড়ে ওইখানে আচ্ছা এভাবে করে আপনি কিন্তু যত ইচ্ছা ওইভাবে ন্যারো ন্যারো করতে পারেন আপনি দেখা যাচ্ছে এদেরকে দিয়ে বড় হয়েছে আপনি আরো একটু ন্যারো করতে পারেন ওই যে সেই রেজাল্ট লাইটের মতো এটা করতে পারেন আর এইখানে আর একটা অপশন ছিল যেটা হচ্ছে আপনার মানে ডিসক্লুড করা আর কি যে ইয়াটা এইটা আগামী জানুয়ারি থেকে উঠে যাবে কোন অডিয়েন্সকে আর ডিসক্লুড করা যাবে না আর কি ইনক্লুড করা ছাড়া আর কি এটা নতুন একটা ওয়ে আসতেছে ফেসবুকের এমনিতেই এ আর যে অডিয়েন্স টার্গেটিং টা সেই ওয়াইজ আর কি এভাবে করবে ভাই এটা কি পজিটিভ কোন স্টেপ নাকি মানে নেগেটিভ আপনার কাছে কি মনে হয় এই স্টেপটা এটা অ্যাকচুয়ালি মানে যেহেতু ওদের এআই কাজ করবে আপনার যদি এইখানে টার্গেটিংটা ভালো থাকে তাহলে ওরা সেই ওয়াইজই আপনার কাস্টমারের কাছে পৌঁছাবে আর যেটা ওই যে ডিসক্লোডের ব্যাপারটা ছিল সেটা আপনার হাতে ছিল আপনি কাদেরকে আসলে আপনি ইনক্লুড করবেন না যে ওই মানুষদের কাছে আপনার মানে ক্যাম্পেইনটা যাওয়ার দরকার নাই এখন এটা ফেসবুকই নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিছে কারণ ফেসবুক যেহেতু নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিছে অত বেশি প্রবলেম হবে না যখন আপনি এই মানে এই ইয়ার ইন্টারেস্টটা সেট করতে পারবেন ভালো করে ঠিক এটার সাথে সাথে আবার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার এটা টার্গেটিং করলেন ক্যাম্পেইনটা রান হইল প্রথম থেকেই যেই ধরনের অডিয়েন্স রিয়াকশন করবে রেসপন্স করবে ঠিক সেই ধরনের কাস্টমারের কাছে বেশি পৌঁছাবে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এটাই আর কি তো যাই হোক মানে অনেক বেশি ডিটেলস আলোচনা করলে আরো এই পার্টটাও শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা তো বুঝলেন যে আসলে অডিয়েন্স টার্গেটিং এর ইয়াটা আচ্ছা অডিয়েন্স টার্গেটিং এর এই ব্যাপারটা বুঝলেন এরপরে আসি হচ্ছে এই যে সেভ এটার প্রথমটা চলে গেল আপনার মনে করেন যে একটা অ্যাডভার্টাইজিং করলেন করা পরে আপনার যারা রেসপন্স করছে মনে করেন যে আপনার একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে আপনি ট্রাফিক নিছেন এখন পাঁচ হাজার ট্রাফিক নিছেন বাট সেলস করছেন হচ্ছে একশোটা এখন আরো তো অডিয়েন্স এসে ঘুরে গেছে আপনার প্রোডাক্টের সাথে পরিচিত হয়েছে তাদেরকে আপনি রিটার্গেট করলেন তাদেরকে রিটার্গেট করবেন কিভাবে এই যে কাস্টমার অডিয়েন্সে যাবেন আপনার এখানে দেখেন অনেকগুলা রিটার্গেটিং এর অনেক অপশন আছে 
অপশন আপনার ওয়েবসাইট যদি ইউজ করেন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি যদি আপনার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে যারা আইছিল তাদেরকে রিটার্গেটিং করতে চান তাদেরকে করতে পারবেন আপনি যদি কোনো ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে ইভেন্ট ক্রিয়েট করেন সেটা থেকে যারা রেসপন্স করছে তাদেরকে টার্গেট করতে পারবেন আপনার পেজে যারা ভিজিট করছে যে কোনো রেসপন্স করছে তাদেরকে মানে টার্গেট করতে পারবেন তারপরে ফেসবুকে বিভিন্ন লিস্টিং আছে শপিং এরকমের অনেক আছে আপনি আপনার মতো করে আপনি মনে করেন একটা ভিডিও ক্যাম্পেইন করছেন ওই যে অ্যাওয়ারনেস এর এখন আপনি মনে করেন যে এক মিনিটের একটা ভিডিও ক্যাম্পেইন করছেন ওইটা মনে করেন যে পঞ্চাশ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছাইছে এখন আপনি ওটার থেকে রিটার্গেটিং করবেন কিভাবে সেটা হচ্ছে যে যারা আপনি টার্গেটটা দিবেন যে যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে করেন যে পাঁচ হাজার মানুষ দেখছে আপনি চাচ্ছেন যে যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখছে তাদের কাছে আপনি আপনার অ্যাডটা পৌঁছাবেন আপনি সেইভাবে টার্গেট করতে পারেন আপনি চাইলে ফিফটি পার্সেন্ট আপনি চাইলে ফাইভ পার্সেন্ট এইভাবে করে আপনি সেট করে আপনি রিটার্গেট করতে পারেন এরপরে হচ্ছে এই রিটার্গেটিং টা করলেন আরো অ্যাডভান্স লেভেলে যাইতে পারবেন সেটা সাপোজ আমি মনে করেন দেখাই দিলাম একটা দেখাই যে ফেসবুক পেজে আপনার যারা আসছে তাদেরকে রিটার্গেটিং করবেন এখন দেখেন থাক এই পেজ ইয়াটাই থাক সমস্যা নাই এখন এইখানে দেখেন কতগুলো অপশন এই অপশন গুলায় কি কি বলতেছে যে এভরিওয়ান হু এঙ্গেজ উইথ ইউর পেজ যারা আপনার এই মুহূর্তে পেজের সাথে এঙ্গেজড আছে তাদের কাছে আপনি তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন তাদেরকে করতে পারবেন এটা বাদ দিলেন আপনি চাচ্ছেন যে এনিয়ন হু ভিজিট ইউর পেজ যে কেউ ভিজিট করছে মানে কিন্তু এঙ্গেজ নাই আপনার এই এক মাস দুই মাসের মধ্যে তাদের কোনো এঙ্গেজমেন্ট নেই আপনি তাদেরকে টার্গেট করতে পারবেন এই দুইটা জিনিস গেল আপনি অ্যাড রান করছেন কিন্তু আপনার পোস্টটা এক মিনিট কেউ যেন হয়তো বা আচ্ছা এরপরে মনে করেন যে আপনার পোস্ট ইসে পেজে পোস্ট করা নাই বাট আপনি যে অ্যাডটা করছিলেন ওই অ্যাডে বিভিন্ন মানুষ রেসপন্স করছিল তাদেরকে আপনি টার্গেট করতে পারবেন আপনি চাচ্ছেন যে যারা শুধু মেসেজ করছিল তাদেরকে টার্গেট করবেন দেখেন এই একটা ব্যাপার তো গেল আবার একটু অ্যাডভান্স মানে ইয়া চিন্তা করলেন যে আপনি চিন্তা করলেন যে যারা আপনার ইসে এঙ্গেজ আছে আমাকে কেউ কি কল করতেছে একটু ইয়াটা ঘুরে আসি হাকিব একটু এই বিষয়গুলো একটু দেখলে মনে হয় ভালো হতো যে কেউ আচ্ছা কেউ একজন লিফট নেসে নিল সমস্যা নাই আচ্ছা আপনাদের কি খুব বেশি খারাপ লাগতেছে নাকি না না আচ্ছা এখন দেখেন আপনি চাইছেন যে एवरीवन হু এঙ্গেজড উইথ ইওর পেজ আপনার পেজের সাথে যারা আছে তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন যারা এখানে মানে দিনটা ঠিক করে দিতে পারেন এখানে সর্বোচ্চ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আপনি চাইলে দুই মাস যে দুই মাসের মধ্যে যারা এঙ্গেজ ছিল তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন এখন আর একটা জিনিস আপনি করতে পারবেন দেখেন এই যে এক্সক্লুড এর একটা ব্যাপার যে যারা আমার এখানে যারা এঙ্গেজ আছে ঠিক তাদেরকে করবো বাট যারা মেসেজ করছে আমাকে তাদেরকে আমি রাখবো না হ্যাঁ আপনি তাদেরকে ডিসক্লুড করে রাখলেন আপনি এখানে যে কয়দিন ইউজ করবেন যে তিরিশ দিনের মধ্যে যারা আমাকে মেসেজ করছিল তাদেরকে আমি রাখবো না আপনি এটাও চাইলেন এভাবে করে আপনি এই রিটার্গেটিংটা সেট করতে পারেন আচ্ছা এটা গেল এরপরে আসতেছে হচ্ছে লুকে লাইক লুকে লাইকটা কি লুকে লাইক হচ্ছে যে আপনার এইখানে যারা এই যে যে কাস্টম অডিয়েন্স করছেন রিটার্গেটিং করছেন আপনি এখান থেকে আপনার পেজের সাথে কেউ এঙ্গেজ হয় নাই কখনো দেখেও নাই আপনার পেজ কিন্তু আপনি ফেসবুক কে বলতেছেন এই যে আমার পেজে যেই ধরনের মানুষ আসছে ঠিক সেই ধরনের প্যাটার্নের মানুষের কাছে আমার অ্যাডটা পাঠাও সেইটাকেই বলা হচ্ছে লুকে লাইক মানে আপনার পেজের সাথে কিন্তু তারা আগে কখনো আসে না এই কোনো সময় জানে না বাট আপনি তাদেরকে খুঁজতেছেন যে আমার পেজে যারা আইছিল আমি ঠিক এই 
কোয়ালিটির মানুষজনকে চাচ্ছি তো ফেসবুককে আপনি লুক এ লাইক এটা করে আপনি এটা যখন নিয়ে হবে তখন দেখেন এই যে ক্রিয়েট এ লুক এ লাইক আপনি যখন লুক এ লাইক করবেন দেখেন আপনি এটা সেট করে দিতে পারেন এটা দিলেন যে বাংলাদেশ কান্ট্রিটা সরি আচ্ছা এইখানে হচ্ছে যে আপনার যে অডিয়েন্স আছে এই যে যে পার্সেন্ট আপনি দেখতেছেন এটা মানে দুইটা ম্যাট্রিক্স হারে বাড়ে এইখানে দেখেন ছয় পর্যন্ত আছে মানে এক হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান পার্সেন্ট আপনার যেই কাস্টমার আছে ঠিক হবুহু সেরকমের যখন আপনি দুই দিবেন তখন হচ্ছে যে আপনার যেই কাস্টমার আছে হবুহু সেরকমের এবং তাদের মতো যখন আপনি তিন দিবেন তখন হচ্ছে যে ওই তাদের মতো থেকে তাদের মতো মানে এই বিষয়টা এরকমের মানে আস্তে আস্তে ব্রড হবে কিন্তু আপনি এক্সাক্ট যেটা চাবেন সেটা এক নাম্বারে আপনি ওইটা দিয়ে দেখেন আপনার ওই ওই যে যে কাস্টমার অডিয়েন্সটা করছিলেন ওইটার উপরে বেস করে লুকে লাইকে একটা এস্টিমেশন দিয়েছে যে আপনার এই ওই ধরনের এত জন ইয়া কাস্টমার আছে আপনার আপনি তাদের কাছে পৌঁছাইতে পারবেন তখন আপনি ওইটা লুকে লাইকটা করলেন করার পরে আপনি যখন ক্যাম্পেইন করবেন এই ইয়াটা সেখানে সেট করে দিতে পারেন এটাই হচ্ছে রিটার্গেটিং তাহলে তো বুঝলেন টার্গেটিং রিটার্গেটিং দুইটাই গেল আচ্ছা এবার আমরা একটু বাজেটিং আর ইয়াটা এসে আসি আচ্ছা অ্যাড অবজেক্টিভ আমি কিন্তু এখন প্রশ্ন নিচ্ছি না আসলে শর্ট করে সরতেছি আর কি সময় অনেক হয়ে গেছে তো এই জন্য আর কি প্রথমে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাজেটিং এর আপনি যখন কোন একটা ক্যাম্পেইন করবেন তখন আপনি দেখা যাচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট দিলাম আপনি এইখানে এই দেখেন অ্যাডভান্স ক্যাম্পেইন বাজেট এইখানে বাজেট সেট করতে পারেন এখানে দুইটা মানে ইয়া ভাবে একটা হচ্ছে ডেইলি বাজেট একটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট ডেইলি বাজেটটা কি আপনার প্রতিদিন আপনি কত খরচ করতে চাচ্ছেন আর লাইফ টাইম হচ্ছে যে আপনি সাত দিনে দেখা যাচ্ছে আপনি প্রথমে চাচ্ছেন যে ডেইলি আমি দশ ডলার করে খরচ করব পরে ভাবলেন যে না আমি সাত দিনে একশো ডলার খরচ করব ওইটা হচ্ছে সাত দিনে যে একশো ডলার খরচ করবেন সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম এতে ফেসবুক আপনার একদিনেও একশো ডলার নিয়ে যেতে পারে আবার সাত দিন ধরেও নিতে পারে এটা ফেসবুকের ইচ্ছা মানে ফেসবুক যে নিবে আপনাকে না দিয়ে কিছু নিবে না এরকমের আর কি হ্যাঁ তো লাইফ টাইম ওইটা যে একবারে আপনি যেই সিলেক্টেড ডেট ইয়া করবেন সেই দিনের মধ্যে একবারে যেই বাজেটটা সেট করে দিবেন সেটা লাইফ টাইম আর প্রতিদিন হারে যেটা ইয়া করবেন দশ ডলার বিশ ডলার পাঁচ ডলার যেটাই দেন সেটা ডেইলি বাজেট এখন আপনি এখানে দিয়ে দিলেন বিশ ডলার এখন একটা জিনিস আর একটু দেখে আসি আপনি একটা ক্যাম্পেইনের আন্ডারে অনেকগুলো অ্যাড সেট ইয়া করতে পারেন একটা ক্যাম্পেইনে ক্যাম্পেইনটা কি আপনার অবজেক্টিভ গুলো সেট করেন আর অ্যাড সেট অ্যাড সেট হচ্ছে আপনি অডিয়েন্স এবং হচ্ছে আপনার কান্ট্রি গুলো সেট করতে পারেন মনে করেন একটা ক্যাম্পেইন রান করছেন সেইখানে একটা পর্শন হচ্ছে মানে একটা স্টেপ হচ্ছে ক্যাম্পেইন সেখানে আপনি অবজেক্টিভ গুলো ঠিক করে দিয়েছেন পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে অ্যাড সেট সেখানে আপনি অডিয়েন্স এবং হচ্ছে আপনার লোকেশন ঠিক করছেন বাজেট ইয়া বাজেটিং ও ঠিক করছেন এরপরে হচ্ছে অ্যাড অ্যাডটাই হচ্ছে যেটা আপনি কন্টেন্ট আপনি যে কন্টেন্ট গুলা দিবেন কার কাছে দিবেন কিভাবে লিড আনবেন সেই এই পর্শনটাই অ্যাড হয় আর কি তো এই তিনটা পর্শনে একটা অ্যাড কমপ্লিট হয় আর কি তো একটা ক্যাম্পেইনের মধ্যে একাধিক অ্যাড সেট হয় একটা অ্যাড এর মধ্যে কোন সমস্যা নেই আপনার যেটা সুবিধা হবে সেটা করবেন তবে এখানে মার্কেটারদের কিছু স্ট্র্যাটেজি থাকে সেইভাবে তারা সেট করে এগুলো আস্তে আস্তে করে বুঝবেন এখন আমি যেটাই ছিলাম এখানে বিশ ডলার আপনি এই ক্যাম্পেইনেও দিতে পারেন আপনি এইখানে যদি দেন তাহলে আপনার যদি একাধিক অ্যাডসেট থাকে সেই অ্যাডসেটের সবগুলা এইখান থেকে কাটবে এই বিশ ডলার থেকে এখন আপনি এইখানে কোনো ইয়া দিলেন না এটা অফ করে দিলেন 
এই অ্যাড সেটে এসে আপনি বাজেটিংটা করলেন আচ্ছা দেখেন এখানে দুইটা অ্যাড সেট হয়েছে দুটা অ্যাড সেট এর আন্ডারে এখানে একটা অ্যাড সেট এর আন্ডারে একটা অ্যাড আর এখানে একটা অ্যাড সেটের আন্ডারে দুইটা অ্যাড এখানে সুবিধাটা হচ্ছে কি আপনি আলাদা আলাদা অডিয়েন্স টার্গেট করতে পারেন এখানে সাপোজ চাইছেন যে আপনি ঢাকার মানুষদের ইয়া করবেন টার্গেটিং করবেন এখানে চাচ্ছেন যে আপনি চট্টগ্রামের মানুষদের টার্গেটিং করবেন আলাদা আলাদা ভাবে করতে পারেন আপনি এখানে চাচ্ছেন যে এখানে দশ ডলার খরচ করবেন আপনি চাচ্ছেন এখানে বিশ ডলার খরচ করবেন এভাবে আলাদা আলাদা কিন্তু আপনি যদি এই প্রথমটাতে পঞ্চাশ ডলার দিতেন এরা সমান ভাবে খরচ করতে থাকতো কিন্তু সমান ভাবেও না এখানে ফেসবুকের আবার কিছু ম্যাট্রিক্স আছে স্ট্র্যাটেজি আছে যেই ক্যাম্পেইনটা মানে বেশি রেসপন্স আসবে ফেসবুক তারে প্রায়োরিটি দিবে ফেসবুক তার পিছনে খরচ করতে থাকবে এগুলো আস্তে আস্তে করে জানতে পারবেন তো এটা গুলো হচ্ছে আপনার ইসের বাজেটিং আমি যেটা আসি আর কি এটা আপনি বাজেটটা করতে পারবেন এখন বিডিংটা কি আচ্ছা কেউ কি কারো ঠান্ডা লাগছে না কেউ ঘুমাচ্ছে কোনটা শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে আচ্ছা এটা তো বাজেটিং টা বুঝলেন এখন বিডিং টা কি বিডিং টা একটু বুঝেন এইখানে সাপোজ আমি এইখানে বাজেটিং টা ইয়া করছি বাজেটিং টা করার পরে দেখেন এই যে সরি আপনার এই যে মানে আরো এস যেটা হচ্ছে যে আপনার রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ট একটা হচ্ছে আরো আই আরো আইটা হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর এইটা হচ্ছে আরো এস এটা হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ট আপনি একটা অ্যাডের পিছনে কত টাকা খরচ করলেন এবং কতটা রিটার্ন আনলেন সেইটার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এইটার মাধ্যমে আরো এস তো এইখানে যেটা আর কি আপনি এই এই কস্ট পার গোল এটা দিয়ে সেই সিস্টেমটা ইয়া করতে পারেন আপনি চাচ্ছেন যে না শুধু হায়েস্ট বলিউম ফেসবুকের উপর ছাড়ে দিচ্ছেন আবার আপনি চাইলে বিট কন্ট্রোল করে দিতে পারেন যে আপনি এখানে মনে করেন যে দিছেন বিট কন্ট্রোল আচ্ছা মানে এইখানে কোন একটা অপশনের উপরে ইয়া করলে মানে যেটা ইয়া দিবে সেইভাবে আর কি ওই অপশনটা এইখানে এসে অন হয় আচ্ছা এখানে একটু দেখাই এই যে এইখানে আপনি সেট করে দিতে পারেন যে কস্ট পার রেজাল্ট গুলো আপনি চাচ্ছেন যে একটা একটা মেসেজের পিছনে আমার তিরিশ সেন্ট করে কাটবে আপনি যদি এই তিরিশ এখানে দিয়ে দেন তাহলে ফেসবুক ওই তিরিশ সেন্টের মধ্যে যদি কোনো সেল আইনে দিতে পারে কোনো মেসেজ আইনে দিতে পারে সে তখন ওই তিরিশ সেন্ট নিবে যদি না পারে তাহলে টাকাও কাটবে না মেসেজও আসবে না আপনি এটা সিস্টেম করে দিয়ে দিতে পারেন কারণ এইটার আবার দুইটা স্ট্র্যাটেজি আছে ওই বিট ক্যাপ কস্ট ক্যাপের এই যে কস্ট ক্যাপ বিট ক্যাপ এখন কস্ট ক্যাপটা কি আপনি এমন একটা কস্ট ক্যাপ দিছেন মানে হচ্ছে আপনি ওই কস্ট ক্যাপের আশেপাশে যে অ্যামাউন্টটা হবে ফেসবুক সেটা নিয়ে মানে অ্যাভারেজে আপনি পঞ্চাশ ডলার দিচ্ছেন পঞ্চাশ ডলারে আপনি চাচ্ছেন যে প্রতি সেলে এক ডলার করে যাবে এখন ফেসবুক দেখা যাচ্ছে কোনো একটা সেলস হইতে তার এক ডলার দেড় ডলার লাগবে এখন ফেসবুক যদি আপনি কস্ট ক্যাপটা মানে ইয়া দিয়ে রাখেন তখন সে ওই দেড় ডলার নিয়ে ওই সেলটা দিবে বাট আপনার কিন্তু ও কিন্তু টার্গেটটা ঠিক রাখবে যে ওই পঞ্চাশ ডলারে পঞ্চাশটা সেল আনবে দেখা যাচ্ছে কোনোটাই আবার পঞ্চাশ সেন্টে সেল লাইনে দিবে অ্যাভারেজে ঠিক রাখবে আর এই বিট ক্যাপটা হচ্ছে আপনি যেটা সেট করে দিবেন যে দশ সেন্ট ও দশ সেন্টে যদিও 
স্পাই সেল দিবে না হইলে বসে থাকবে সেলও দিবে না টাকাও কাটবে না এটা হচ্ছে বিডিং স্ট্র্যাটেজি ভাইয়া এটা এখানে আমার এক প্রশ্ন আছে শিওর জি এখানে মূলত কি সেলস এনে দিবে নাকি উনি মেসেজ এনে দিবে আরে ফেসবুকে একটা মেসেজ এনে দিবে না সেল এনে দিবে আচ্ছা আপনি যেইটার উপরে এটাকে সেট করবেন মানে আমি আসলে দুই ভাবে হয়তো কথা বলছি মেসেজ সেলস আপনি যেই ক্যাম্পেইনটা করবেন মেসেজের জন্য তখন ওই মেসেজের ক্যাম্পেইনে যদি আপনি এই মানে বিডিং স্ট্র্যাটেজিটা अप्लाई করেন তখন সে মেসেজের উপরে ইয়া করবে দেখা যাচ্ছে 30 সেন্ট দিবেন 30 সেন্টে ও কোন মেসেজ পাইলে এনে দিবে তার কমে পাইলে তো দিবেই হ্যাঁ কিন্তু ওর উপরে যাবে না কোনো ভাবে এই বিড ক্যাপে আর যদি সেলসের ক্যাম্পেইনে দেন তাহলে সেলস এরকমের হবে কথাটা বুঝছেন আর যদি মূলত হচ্ছে যে এটা যদি আমি কোন কনসিডারে যে অবজেক্টিভ গুলো আছে এগুলোর মধ্যে দি তাহলে যদি আমি মেসেজ আসে মেসেজ ক্যাম্পেইন আছে যে এখানে ওই যে এনগেজমেন্টের তো এখানে দিলে আমার এটা মেসেজ আসবে ঠিক আছে না আপনি যেটা চাবেন সেটা তো হবেই হ্যাঁ কিন্তু সেটার উপরে আপনি এটাকে ক্যাপ লাগাই দিতে পারেন আপনি যদি কোনো সেল ক্যাম্পেইন করেন সেলস এর জন্য এটা ইয়া করতে পারেন আপনি যদি মেসেজ ক্যাম্পেইনের জন্য করেন তাহলে মেসেজের জন্য আসবে এন্ড মেসেজ ক্যাম্পেইনে তো আর সেলস হবে না মানে সেলস বলতে কিন্তু আপনি ওটা বুঝেন না মেসেজ বলতে হচ্ছে যে আপনি আর মেসেজ আসলো তার সাথে আপনি কমিউনিকেশন করে সেল করবেন আর সেল বলতে বোঝা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে যায় অটোমেটিক তারা মানে অ্যাড টু কার্ড বাই নাও করে পেমেন্ট টেমেন্ট করে সেল হইলো এটা হচ্ছে সেল কয় আর কি হ্যাঁ তো এখন আপনি যদি মেসেজের মাধ্যমে সেল করেন এটা ফেসবুক কিন্তু বুঝতে পারে না যে সেল হইছে কি না তো আপনি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেল করলে ওই যে পিকচেল সেট আপ থাকে ওইটার মাধ্যমে ফেসবুক বুঝতে পারে যে এটা সেল হইছে হ্যাঁ তো ওইটা হচ্ছে আলাদা ব্যাপার যাই হোক আপনি যেইটার উপরে মেসেজ ক্যাম্পেইন করলে মেসেজের উপরে অ্যাপ্লাই হবে সেল ক্যাম্পেইন করলে সেলসের উপরে অ্যাপ্লাই হবে এই স্ট্র্যাটেজিটা বুঝতে পারছেন জি জি ভাই ক্লিয়ার ধন্যবাদ ভাই এইটাই আর কি তো যাই হোক আমি মনে হয় মোটামুটি করে আপনাদেরকে আমার যে ইয়াটা ছিল যারা মোটামুটি একটু জানেন তারাও বুঝতে পারছেন আর যারা জানেন না তারা আসলে কতটুকু কি বুঝতে পারছেন জানি না আমি এই চারটা কভার করছি এটাই আর আপনাদের এখন আপনার একটু মতামত দিতে পারেন যে আসলে কতটুকু বুঝলেন আর কেমন ইফেক্টিভ হইলো আপনাদের কাছে কি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ক্লাস টনে ভালো লাগলো তো ভাই আমার পিছনে যে একটা প্রশ্ন ছিল জি করতে পারবো কি হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর একটা দিনে আমার মাথায় ঢুকে না এক মিনিট আমি একটু ইয়াটা কেটে দেই স্ক্রিন শেয়ারটা নাকি জি 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 কাটতে দেখেন আর ভাইয়ের প্রশ্ন নিতে থাকেন জি 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 जा मानुषान মানে কোর করে বাকিগুলোকে বেসিক মানে জানতে পারলে কি হয় এট লিস্ট কোন একটা জবে এনরোল করা সম্ভব মানে জব জবে ঢোকা পসিবল কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে প্রচুর জব আপনি अप्लाई করতে দেরি আছে আপনাকে কল করতে দেরি নাই বাট আপনাকে নিবে কিন্তু যাচাই বাছাই করে এটা ভাবেন না যে আপনি अप्लाई করলেন আর জব পেয়ে গেলেন এটা একটা ব্যাপার मैंने
আচ্ছা মনে করেন রিডিং টাস্ক 1 হ্যাঁ রিডিং এই যে দেখেন এই যে স্পন্সর দেখছেন স্পন্সর এগুলো হচ্ছে গুগলের অ্যাড হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এইখানে আপনি আমি যদি এখন এই যে একটা ক্লিক দিয়ে যাই এখন এই ক্লিকের জন্য গুগল এই এর কাছ থেকে কিছু টাকা কেটে নিছে এইটাকেই হচ্ছে পি পিসি মানে পে পার ক্লিক হ্যাঁ আচ্ছা 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 এই পার পার ক্লিকের জন্য এই ওই গুগল টাকা নেবে সেটাই হচ্ছে পি পিসি ভাই এখানে যা যা আপনি দিয়েছেন সবগুলোই কি আপনি পারেন হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সবই পারি আচ্ছা আপনি এগুলো শিখতে কত বছর লেগেছে আমি অ্যাকচুয়ালি এটা তো আর মানে খুব কম সময় হয় না কাজ করতে করতে কারণ অনেক কাজ হ্যাঁ অনেক কাজ মানে সব কাজ পারি বাট যেমন গুগল আর্টস এর মধ্যে আরো অনেক কাজ যেগুলো হচ্ছে যে আমার আরো জানার দরকার আছে মানে কাজ করতে করতে হ্যাঁ এখানে অনেক অপশন বাকি থেকে যায় আর কি মানে কাজ আপনি যত করবেন আমার এই যে শিখানোর একটা উদ্দেশ্য কিন্তু এইটা যে কাজ করতে গেলে পরিধিটা কমে আসে কারণ কাজ কাজের পরিধি কম থাকে আর শিখাইতে গেলে কাজের পরিধি বাইরে যায় কারণ শিখাইতে হয় অনেক ডিটেলসে আর কাজ করতে হয় কিন্তু লিমিটেশনের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট বা প্রজেক্টের যেই ইয়াটা থাকে সেটার মধ্যে করে আর কি ইয়াটা আচ্ছা ভাই এখানে না আমি আমার ভাইরাডি থেকে জয়েন করেছি এখন ওকে যদি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং শেখাই ওর ভবিষ্যতে কোন জায়গাটা হতে পারে বলেন তো মানে ও কিভাবে এই আমি ছাড়া इंडिविजुअल মানে ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে গেলে আর আপনি যদি ছোট ছোট কোম্পানি যে সব আছে তারা কিন্তু ওই একটার মধ্যে সব চায় তারা চায় যে এই ক্যাম্পেইন গুলো এই যে এসইও করে দেবে পিপিসিও করে দিবে কন্টেন্ট মার্কেটিং ও করবে ইমেল মার্কেটিং ও করবে সব করবে আবার গুগল অ্যানালিটিক্সের সে রিপোর্টে দিবে বুঝছেন মানে আপনি যে অস্ট্রেলিয়ার ক্লায়েন্ট গুলো হ্যান্ডেল করছেন এটা আপনি কিভাবে পেয়েছেন বা ওরা আপনাকে কিভাবে পেয়েছে মনে করেন যে দুবাই সৌদি আরব তারপরে কাতার এরকমের বড় বড় কান্ট্রিতে আমরা করি আমাদের টার্গেট ওয়াইজ মানে আমরা আসলে যেটা চাচ্ছি যেই দেশের মানে আমাদের রিসার্চ হয় হ্যাঁ যে আমরা আসলে কি চাচ্ছি কোন দেশের জন্য আমাদের এটা দরকার সেভাবে আমরা ওইভাবে ক্যাম্পেনিয়া করি ওরা কি আপনাকে মানে কোনো ভাইবা বা এমন কিছু কি নেই আপনার কাছ থেকে আমার আমি যা বাজেট দিই তার থেকে অনেক বেশি কাটে এর কারণটা কি হতে পারে আচ্ছা আমি একটু বলি এখানে আপনার যে কোনো একটা প্রোডাক্ট মনে করেন ওইটা পাঁচ ডলারে সেল হয় হ্যাঁ এখন ধরলাম যে অকশন বেজে পাঁচ ছয় সাত ডলার পর্যন্ত যাইতে পারে এখন আপনি বিট ক্যাপ দিছেন হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার মানে বিট ক্যাপ দেওয়া মানে কি হচ্ছে যে ওই সেলসে আপনি পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে যে কোনো সেল পাইলে সে দিবে আপনাকে এখন আপনার সেলসে তো লাগতেছে মাত্র পাঁচ থেকে ষাট ডলার ও তো পঞ্চাশ ডলার কাটবে না ও তো পাঁচ ষাট ডলারই কাটবে আচ্ছা এইটা গেল এখন 
এইটা যে বললাম যে অকশন বেস দশটা কোম্পানি আপনার একই প্রোডাক্টের উপরে সেলস রান করতে আমার হচ্ছে মানে পার প্রোডাক্টে মানে সেল থাকে হচ্ছে মানে ফেসবুক মার্কেটিংটা একবার অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আপনারা শিখতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি খুব বেশি আনিব না পার পারসন করে আমি ওই যে 10টা ক্লাস সপ্তাহে হয়তো বা দুইটা ক্লাস করে দিব আর যে 10টা করি আর 15টা করি এটা সমস্যা না আপনাদের কমপ্লিট মানে শেষ পর্যন্ত একটা ইয়ার তো দিব আর কি মডিউল ওটা শেষ পর্যন্ত করতে আপনার যে কয়টা লাগবে সেই কয়টাই দিব হ্যাঁ আপনারা মানে পার ইসের জন্য শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং এর জন্য মানে ফেসবুকের সাথে মেটা অ্যাডভারটাইজিং এর জন্য 1500 টাকা করে ইয়া দিবেন পার কোর্সে যদি হয় আপনারা এনরোল করবেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা ভাই আমি এখানে একটু কথা বলি আপনি কি বেসিক বাদে যারা মানে বেসিকটা জানে তাদের কি অ্যাডভান্সে কোন কোর্সের কথা ভাবতেছেন হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই ভাববো কিন্তু এটা এখনই না মানে এখানে দেখেন অ্যাডভান্সটা তো এখানেই থাকবে এখানে আমি তো আর অ্যাডভান্সকে হাইড করে যাব না হয়তো বা দশটা ক্লাস হলে সেইখানে তিন থেকে চারটা ক্লাস বেসিক কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপর থেকেই তো সব অ্যাডভান্স ক্লাস হবে दस थे बारोटार मध्य कमप्लीट हो जाए लागे दीब আপনারা যদি আরো আগে আসেন তাহলে পনেরো তারিখ ষোলো তারিখ থেকে জি 